ay uh, naaresto na po ang bumarel po dito sa isang road rage case sa Makati. The arrested suspect was positively identified by the eyewitness in the actual footage incident. Suspect sa road rage sa Ayala, Makati City kahapon na huli na. Reklamong murder inihahanda. With the ongoing construction, we, we feel, we strongly feel, there's the new face of Chinese invasion in the village. Maybe not anymore, Pogo, we don't know, but how come all these huge structures are being built now? Umanay Pogo, sa loob ng multinational village, pinaiimbestigahan sa Senado, ilang residente nangangamba sa kanilang seguridad. When they are known, the minute they started, um, the, 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 actually it was another uh, disease, the minute he started uh, thinking about it, he already brought it up and it's uh, Planong pagpapalit ng liderato sa Senado, alam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. PBBM, iginiit na hindi nakialam sa proseso. But uh, the, the new policy of uh, uh, threatening to detain our own citizens, uh, that is a different, that is an escalation of the situation. So yes, it is now very much. Grupo ng mga mangingisda, handang harapin ang mga Chinese vessels sakaling makasalubong sa West Philippine Sea. Pangulong Ferdinand Marcos, tinawag na pagpapalala ng tensyon ang plano ng China na arestuhin ang mga umanoy trespassers sa South China Sea. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Nahuli na ng mga tauhan ng National Capital Region Police Office ang sospek sa pamamaril sa isang motorista sa Ayala, Makati kahapon. Inihanda na rin ng NCRPO ang reklamong murder na isasampa sa sospek na driver ng Mercedes-Benz. Ito ang balita ni Lea Ilagan live. Magandang hapon Lea, natukoy na rin ba ang motibo ng sospek? Magandang hapon sa iyo, uh, June. Sa ngayon ay road rage pa lamang o gitgitan sa kalsada ang nakikitang motibo ng mga utilidad. Subalit, nagpapatuloy daw ang isinasagawa nilang investigasyon upang matukoy sakaling mayroon pang ibang motibo sa krimen. Makikita sa closer circuit television footage mula sa EDSA Kalayaan, napapasok na ang puting SUV sa Ayala Tunnel Southbound habang ang itim na seda naman ay paakyat ng flyover. Kwento ni Makati Chief of Police, Police Colonel Edward Kutiyug. Bago pa maghiwalay ang dalawang sasakyan, binaril na ng driver ng sedan ang nagmamaneho ng puting SUV dahil lamang sa gitgitan sa daan na hindi na nahagip ng CCTV. So ayan po yung Innova, ito po yung Kwan. So dito pa lang binaril na niya. Tapos diri-diritso kasi moving ito so diri-diritso pa rin. At ito, dito na pumunta. So parang naghiwalay sila. Tumama ang bala sa passenger seat sa karang bahagi na tumagos sa katawan ng biktima. Yung sa pagbaril po nito, dito po pumasok sa back ng right. Tapos tumagas po dito sa yung driver side dito. And then lumabas po dito sa leg niya. Nahuli ang suspect na si Gerard Yu sa Pasig City dahil sa backtracking na ginawa sa mga CCTV footage base sa dinaanan ng sedan. Nakuha sa loob ng sedan ang dalawang rehistradong baril, kabilang ang caliber 40 na ginamit sa pangamaril. Meron po silang uh, LTAP. But what, uh, what's the difference? Wala siya permit to carry. Hindi po authorized po siya ilabas yung baril. Natagpuan din sa loob ng sasakyan ang original na plaka nito na BCS-77. Kinumpirma naman ni Interior ang Local Government Secretary Benhar Abalos na positibo sa gunpowder nitrate ang suspect. The suspect tested positive for gunpowder nitrate. So positive siya. No? One of the ceasefire arms described as a Taurus caliber 40 matched the recovered part cartridge case 
from the suspect's firearm during ballistic examination. Kaugnay nito, inihahanda na ng NCRPO ang pagsasampa ng reklamong murder laban sa suspect. Um, uh, as of now, the investigation is continuing but for sure, he will be indicted or kakasuhan siya for murder in that uh, shooting incident yesterday, 2.30pm. No? And uh, in some other cases, if these firearms had been used in different uh, unsolved cases in the past, malalaman natin yan as these firearms will be subjected to uh, ballistics examination. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang DILG at PNP sa pamilya ng nasawi at tiniyak na bibigyan ng katarungan ng pagkamatay ng biktima. Yun bukod sa reklamong murder ay sasampahan na rin ng reklamong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition do ang suspect dahil sa pagbibitbit ng baril na wala namang lisensya o yung tinatawag na permit to carry firearms outside of residence o PTC4. Yun? Hmm, Leia, siya ba ay naaresto sa mismong tahanan niya at siya rin ba talaga ang may-ari nung sasakyan? Naaresto siya sa Pasig ano, dito sa bahay niya at hindi siya yung uh, nakapangalan doon sa ORCR ng sasakyan. Kaya nga medyo nahirapan itong mga otoridad sa pagbabacktracking uh, dahil yung nakalagay doon sa OR na, ORCR ng sasakyan ay ito pa yung dating may-ari ng sasakyan na isang Japanese national. Nung pinuntahan nila ang bahay nito doon sa Baha Las Piñas ay uh, wala na doon. Hindi ito yung uh, natukoy na may-ari dahil hindi na daw doon nakatira. So ang ginawa ng NCRPO ay nag-backtracking sila sa, sa CCTV na dinaanan nitong si Dan at uh, natukoy nga nila o nasundan nila dyan sa bahagi ng Pasig. At yung driver na ito nga si Gerald, Gerard Yu ang uh, kanilang naaresto. Ito rin yung driver noong uh, si Dan na uh, mamaril dyan sa bahagi ng uh, Ayala, Makati, Jun. Nabanggit din, nabanggit din ba, Lea, kung anong uri itong uh, taong ito? Ito ba'y negosyante? Ito ba'y nasa law enforcement din ba, Lea? Tama ka dyan na uh, June, no? ito daw ay negosyante. Ano? Hindi na natin babanggitin kung ano ang negosyo nito. At uh, wala daw itong iba pang uh, criminal record. Pero patuloy daw ang sinasagawa nilang investigasyon. Dahil nga sa uri ng pagbaril nito, moving yung sasakyan. At uh, talagang tinamaan niya yung kanyang biktima. So kanina sa press conference ay tinanong din natin kung uh, bakit magaling bumaril itong suspect na ito. So uh, pinag-aaralan o iniimbestigahan mabuti ng mga otoridad kung ano pa ang background ng suspect. Yan, sakto nga Lea, dahil yan talaga ang susunod kong tanong sana dahil yung nakita natin doon sa CCTV footage, eh hindi naman traffic doon sa kahabaan ng EDSA sa Makati sa papuntang uh, uh, tunnel, Ayala Tunnel, eh na kumbaga napuruhan niya kaagad itong uh, driver ng Innova. Tama ka dyan, June, no? At uh, yun nga ang isa sa itinanong ng mga media kanina sa press conference. Kaya ta, isa sa ilalim yan sa masusing investigasyon. Pero nilinaw ni General Nartates na wala itong ibang criminal record at isa itong negosyante. June. Abangan pa natin ang iba pang uh, detalye niyan, Lea, sa mga susunod pang araw. Marami salamat, Lea Ilagan. Nagulat ng live mula sa Camp Krame. Sa iba pang balita, hinihinalang demolition job ang paggamit sa pangalan ni Philippine National Railways o PNR Chairman Michael Makapagal ang isang driver ng pick-up na nasita sa busway noong linggo. Sa operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, ibinigay ng driver ang calling card na may pangalan ng opisyal matapos itong sitahin. Ito ang balita ni J.P. Nunez. And I call it as pure concoction. Marihing itinanggi ni Philippine National Railways Chairman Michael Makapagal na siya ang nagmamaneho ng puting pick-up na nasita sa busway noong linggo, May 26. Batay sa report ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, nasita nila ang sasakyan sa northbound ng Ortigas Station bandang alas 11.28 ng gabi. Sa paninita ng mga enforcer ng SAIC, naging arugante umano ang hinuling driver at nagpakilalang mayroon siyang koneksyon sa Department of Transportation. Nang hingin ang kanyang ORCR, calling card ang kanyang ibinigay na may pangalan ni Philippine National Railways Chairman Michael Makapagal at saka Tumakas. 
Ayon kay PNR Chairman Makapagal, imposibleng siya ang dumaan sa busway dahil nasa Ulongga po siya noong linggo para sa kaarawan ng kanyang anak. Ipinakita pa niya sa media ang maikling video ng kanilang selebrasyon na personal niyang dinaluhan. Bukod dito, wala rin umano siyang puting pick-up na sasakyan. Maaari rin umanong isang kakilala ang nakakuha ng kanyang calling card na siyang ipinakita sa mga nanitang enforcer. Alam po ninyo, yung card po natin ng uh, government uh, uh, employees, yan po ay available to anyone. Ano? Uh, may mga pumupunta sa tanggap ako, uh, nagpapapicture yung iba, at umihingi ng business card ko. Uh, pwedeng nanggaling sa kakilala ko, nakuha nila. Hinala ni Chairman Makapagal, posibleng demolition job ang paggamit ng kanyang pangalan upang mapaalis siya sa pwesto. That is possible. No? Uh, any right now, I am uh, considering any and all uh, possibilities. No? Uh, pwede ho, pwede. Hindi malayo na, to na totoo yan. Kakasuhan ni Chairman Makapagal ang driver ng pickup dahil sa paggamit ng kanyang pangalan. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney George Soriano, iniahanda na nila ang mga dokumento para maghain ng civil at criminal charges. There are uh, offenses no? prescribed under the revised penal code where you cannot uh, impersonate the person of any other person nor are you allowed to um, usurp authority of a government officer. Kaugnay ng insidente, inaasahang maglalabas ng show cause order ang Land Transportation Office upang ipatawag at investigahan ang driver ng pickup kung bakit siya nagpakilalang chairman ng PNR. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binatikos ng tagapagsalita ng Philippine Navy ang inanunsyong apat na buwang fishing ban ng China sa kanilang mga inaangking teritoryo kung saan kasama ang West Philippine Sea. Ayon kay Commodore Roy Vincent Trinidad, kasama ito sa estratehiya at pandilin lang na matagal ng ginagawa ng China. Tiniyak din ng Navy spokesperson na ipagtatanggol nila ang mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. China is out of tune, out of step, out of their minds. Wala sa katinuan ang bagong anunsyo ng China na fishing ban sa inaangkin nilang teritoryo sa South China Sea kasama ang West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, anumang hakbang na ginagawa ng China ay maituturing na ilegal at labag sa international law. Mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na rin Ania ang nagsabing hindi katanggap-tanggap ito at isang uri ng provocation. Lawfare is one of the instruments in their cookbook. The ultimate objective of China is sea control of the South China Sea. They will use the different instruments of their national power to assert that. Ayon sa Philippine Navy, empty threat at bahagi lamang ang mga ganitong uri ng panlilinlang ng China ng kanilang ginagamit na estratehiya laban sa West Philippine Sea. Mula 2021, nang unang ipairal ang fishing ban, wala namang nahuli ang China na mga mangingisdang Pilipino o kahit sa mga karatig bansa. The pronouncement started in 2021 when the law was passed. At each year there is a pronouncement. I have not come across any report that it was implemented. Yes, I have not come across any report of not only Filipino fishermen but also other maritime ASEAN fishermen like coming from Indonesia, Malaysia or Vietnam. Nakahanda naman ang Philippine Navy kasama ang buong sandataang lakas ng bansa na ipagtanggol ang ating mga kababayang mangingisda kung sakaling ituloy man ng China ang panghuhuli at pagkulong sa mga tinagurian nilang trespassers. Tiniyak din ito na nasa likod lamang sila ng mga mangingisda at hinikayat ang mga ito na magpatuloy sa pangingisda sa West Philippine Sea. Yes, sa ating mga kababayan na nangingisda, lalong-lalo sa baho di Masinlok, I would like to say that the Philippine Navy and the entire armed forces is fully supportive of your actions, of your livelihood, which has been a traditional source of income 
Huwag kayong matakot, magpatuloy lamang kayo at the AFP and the entire government is behind you. Ayon pa sa Philippine Navy, bago pa ba nag-anunsyo ang China na huhulihin nila at ikukulong ang mga maging isda na papasok sa kanilang inaangking teritoryo at sa panibagong implementasyon ng fishing ban ay nagdagdag na sila ng pwersa sa West Philippine Sea upang bantayan ang ating teritoryo at mga maging isda. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handang harapin ng grupo ng mga mangingisda ang China sa plano nitong sama-samang pangingisda sa West Philippine Sea bukas. Paigtingin naman ng Philippine Coast Guard ang kanilang presensya sa naturang kalagatan para sa kaligtasan ng mga mangingisda. Ngunit ikinabahala ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang banta ng China na paghuli sa trespassers sa South China Sea. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Tanda kami na ipagtanggol yan ang ating pangsdaan. Tanda na kami na makipag-face ano, uh, to face sa mga law enforcers ng China. Hindi magpapatinag ang grupong pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya sa mga Chinese vessel na nakabantay sa West Philippine Sea. At sa paggunita ng National Fisher Folk Day sa May 31, plano nilang magsagawa ng sama-samang paghihisda sa naturang karagatan bukas. Ayon kay Pamalakaya National Chairperson Fernando Hica, tugon ito sa apat na buwang fishing moratorium o suspensyon sa pangingisda na idineklara ng Beijing China sa South China Sea. Hindi kinikilala ng mga mangingisdang Pilipino ang anumang batas no, na ipapatupad ng China sa ating territorial water, lalong-lalo na sa ating exclusive canal. So, Ayon naman sa Philippine Coast Guard o PCG, hindi nila pipigilan ang mga manging isda na magsagawa ng mga fishing activity sa West Philippine Sea. Tiniyak ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Jay Targela, na poprotektahan nila ang mga manging isda laban sa banta ng China. Pananatilihin anya ng PCG katuwang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang rotational deployment nito, particular na sa Baho de Masinlok. Mas paiigtingin pa po ng Philippine Coast Guard ang ating presensya. Uh, in uh, Baho de Masinlok in particular dahil ito naman ang uh, talagang tinamaan ng sinasabing uh, fishing ban ng China. Paliwanag pa ni Tariela, batay sa mga datos na nakanap ng PCG sa mga nagdaang araw ay lumalabas na hindi seryoso ang China sa pagpapatupad ng fishing ban sa West Philippine Sea. Kung seryoso talaga ang China mag-enforce ng fishing ban at ng kanilang upcoming regulation, they should have beef up no? or boost additional number of Coast Guard vessels na deploy dito. Pero ang sabi ko pa nga, no? um, in an annual, um, in an average, no? uh, the number of Coast Guard vessels that are deployed in Bajo de Masilo are uh, four vessels. Pero ngayon, dalawa lamang. Para naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang fishing ban ng China sa South China Sea ay hindi na bago. Well, it's, just, uh, it's just an extension again of their claim um, uh, that uh, this is all uh, the maritime uh, uh, territory of China. So it, it's just uh, it is nothing new. Uh, there are sometimes their fishing bans because they are, because it's the season. Sa kabila nito, nagpahayag ng pagkabahala si PBBM sa banta ng Beijing na iditine ang mga trespassers sa South China Sea. But uh, the, the new policy of uh, uh, threatening to detain our own citizens, uh, that is a different, that is an escalation of the situation. So yes, it is now very much. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos Jr. sa publiko na ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng paraan at komunikasyon sa China upang maresulba sa mapayapang paraan ang isyo sa West Philippine Sea. So, it, I, as any, any point of contact that I can establish, I will, I will, I will use it. Um, yeah, at, at, every, at every level, at the, at the, at the, at the leader's level, uh, the ministerial, some ministerial, private, 
uh, as long as uh, as long as it gives us brings us progress in terms of resolving these uh, and you know to, first of all to number one to stop the aggressive options such as water cannoning and lasers and um, barrier putting etc. Asher Kadapan Jr. UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagugas kamay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nangyaring pagpapalit ng liderato sa mataas sa kapulungan ng Kongreso. Ngunit pag-amin ng Pangulo, batid niya ang planong pagpapatalsik sa pwesto kay dating Senate President Juan Miguel Zubiri. Ito ang balita ni Nel Maribuho. The decision to change the leadership is not made by me. It's made by the Senate. Wala umanong kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nangyaring pagpapalit ng liderato ng Senado kamakailan. Binigyan din ni PBBM sa pagarap sa mga mamamahayag sa Brunei na hindi siya nakayanam sa pagpapaali sa pwesto kay Senate President Juan Miguel Zubiri upang palitan ni Senator Francis Escudero. Blanco rin ang Pangulo sa sinabi ni Senator Zubiri na ang hindi niya pagsunod sa mga utos ng nasa kapangyarihan ang naging mitya ng pagpapatalsik sa kanya. So, uh, it's hard for me to answer simply because I'm not quite sure what he's referring to because what instructions would there be um, that convenient uh, purpose? Um, yes, that, 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 that's still unclear to me what the uh, is. Sa kabila nito ayon kay Pangulong Marcos Batidya ang plano na palitan bilang pinuno ng Senado si Senator Subiri. When did I know? The minute they started, uh, the, the, the minute the, the, the actually to Senator Chiefs, uh, the minute he started uh, thinking about it, he already brought it up and he said, uh, I think I'm going to, to uh, try to be the SP. Uh, what's my situation? What I'm looking to think. Paliwanag ni PBBM, wala siyang kinausap na alinmang partido ukol dito dahil nasa out-of-town trip siya nang mangyari ang pagpapalit. Nabibigyan lang siya ng impormasyon ukol sa nangyayaring proseso sa change ng leadership sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Uh, I was basically informed that every step, step of the way, uh, but uh, it moves so quickly as well. Ayaw nang magkomentaryo ni Senator Subiri sa bagong pahayag ng Pangulo. Uh, Uh, no comment na lang ako dyan. Uh, you know, no comment na lang ako dyan sa kanila. Uh, bahala na sila. Ang taong bayan nang humusga. Samantala, wala pang reaksyon si Senator Escudero. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Sa huling araw na state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Brunei, lumagda ang Pilipinas at Brunei sa kasunduan ukol sa agribusiness at economic cooperation. Isa sa mga pinirmahan ay ang Memorandum of Understanding para sa Partnership sa Agrikultura at MSMEs Development sa Pagitan ng ASEAN Business Advisory Council at Brunian ASEAN Business Advisory Council. Ang mga kasunduan ay nalagdaan matapos pangunahan ni PBBM ang Philippine Business Forum ngayong araw. Dito ay hinikayat niya ang mga negosyante sa Brunei na ikonsidera ang Pilipinas sa kanilang pamumuhunan. So I enjoin the business leaders of Brunei to seriously consider the Philippines as your prime investment des destination. We are committed to fostering mutually beneficial outcomes for the business sectors of both our countries. Hihilingi ng kampo ng religious leader na si Apollo Kibuloy sa Korte Suprema na huwag ilipat ang venue ng kanyang mga kinakaharap na kaso sa Davao City. Ayon sa abogado ni Kibuloy, hasel umano ito at gastos sa panig ng mga akusado. Ito ang balita nila Lane Moreno. We will be filing a most respectful motion for reconsideration and uh, convince the Supreme Court that the uh, fear or anxiety perhaps of the good justice secretary that there is bias in local courts may be unfounded and unsubstantiated. 
magsasampa ng motion for reconsideration ng kampo ni Apolo Kibuloy sa Korte Suprema bukas kaugnay sa paglilipat ng mga kaso ng religious leader. Ayon kay Attorney Israelito Torion, ang legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ, wala pa silang natatanggap na kopya ng petition for change of venue. Ikinagulat na lamang umano nila ang kautusan ng kataas-taasang hukuman na dalhin na mga kasong child abuse and exploitation sa Quezon City mula Davao City. Inaasahan din nila na hihingin muna ng korte ang kanilang panig ukol sa paglipat ng venue sa mga kaso. Aniya, isa itong paglabag sa due process dahil ito ay ibinatay lamang sa mga walang basihang claims ng umano'y posibleng pagiging bias ng korte sa Davao. Sa katunayan Anya, ibinasura ng korte sa Davao ang kanilang inihain na motion to quash at motion to suspend further proceedings. Wala rin basya na tinatakot ni Kibuloy ang witness dahil wala na ito sa kampo ng Kingdom of Jesus Christ. Pakinggan muna kung ano din ang komento ng akusado, kung payag ba sila nito or may basihan ba ito. Uh, instead na mag-decide ka agad, ni hindi man lang kami narinig. Maaari ring magkaroon ng hindi magandang epekto sa local courts ang desisyon ng SC at ma-interpret bilang pag-atake sa kabuuan ng judiciary. Magiging pabigat din naman ito sa anim na akusado dahil sa laki ng kanilang gagastusin sa tiket sa aeroplano, accommodation at pagkain kung mula sa Davao ay magtutungo sila sa Quezon City para dumalo sa paglilitis ng mga kaso. Sa huli, tiniyak ng kampo ni Kibuloy na susunod sila sa utos ng Korte Suprema. Lalain Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pumihiling ang mga opisyal ng Socorro Bayanian Services Incorporated o SBSI sa Commission on Elections na mabigyan sana sila ng presinto sa Sitio Kapihan para sa darating na eleksyon. Kanina nagtungo sa tanggapan ng Comelec sa Maynila ang ilang board of directors ng SBSI o ang grupo na dating pinangungunahan ni J. Renz Quilario alias Senyora Aguila. Paliwanag ng presidente ng grupo, nasa 8 kilometro ang layo nila sa kasalukuyang presinto sa barangay na masyadong malayo kung lalakarin. Samantala, pag-aaralan naman ng Comelec ang apela ng SBSI officials, lalo't kailangan din na ikonsidera ang kalagayan ng mga matatanda na mahihirapan sa pagboto. Humingi kami ng tulong kay Chairman, baka instead na doon kami sa mismong barangay, baka pwede na doon sa area namin mismo. Sapagkat meron po tayong halos 3,000 na botante doon sa Sitio Kapihan na naglalakad at maglalakad mula sa Sitio Kapihan ng mga tatlong oras papunta doon sa lugar kung saan sila boboto. Iniimbestigahan na ng Republic of Korea Armed Forces sa mga natuklasang giant balloons na ibinagsak umano ng North Korea sa dalawang probinsya malapit sa border. Sinasabi naglalaman nito ng propaganda leaflets at mga basura. Pinag-iingat na rin ngayon ang mga residente ng Gyeonggi at Gangwon provinces at pinayuhan na wag hahawakan ng mga ito dahil sa maaaring taglay na maruming basura. Isang pribadong kumpanya na naman ang susubukang marating ang wreckage ng Titanic. Ayon sa bilyonaryong si Larry Connor at adventurer na si Patrick Leahy, co-founder ng Triton Submarines na is nilang makababa sa ilalim ng North Atlantic Ocean para makita ang shipwreck. Sinabi ng tagapagsalita ng kumpanya ni Connor na ang proposed voyage ay isa sa katuparan lamang oras sa maging fully certified ng isang marine organization ang kanilang gagamitin vessel. Wala rin silang itinakdang time frame sa planong ekspedisyon. Una nang nagtangkang abutin ng kumpanyang Ocean Gate ang kinaroroonan ng Titanic noong June 2023. Ngunit sa kasamaang palad ay sumabog ito sa ilalim ng dagat. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na nasa ligtas na kalagayan ang labintatlong Filipino seafarers matapos ang missile attack ng Houthi rebels sa barkong kanilang sinasakyan sa karagatang sakop ng Yemen. Ayon sa DMW, nangyari ang pag-atake Martes ng hapon kahapon oras sa Pilipinas habang naglalayag ang kanilang barko sa may Yemeni coast malapit sa Udeida. 
Bukod sa mga Pilipinong crew, isa pang uh, seaman na Ukrainian national ang sakay rin ng barko na nasa ligtas ding kalagayan. Agad namang nakipag-ugnayan ng DMW sa shipping at manning agencies ng mga Pilipinong sakay ng nasabing barko at tiyak din ang pagbibigay ng assistance sakaling kailanganin ng kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Plano ng Commission on Elections sa COMELEC na ipagbawal ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa panahon ng pangangampanya sa darating na halalan. Ayon sa COMELEC, posible kasing magamit ito sa pandaraya at pagpapakalat ng maling impormasyon. Iginginan niya ang personal na humarap sa mga tao ang mga kumakandidato. Ito ang balita ni Dante Amento. Kung kumbinsin ko po ang ating commission and bank, ipagbawal namin sa campaign ang paggamit ng defects at saka po AI. Sumulat na si Commission on Elections o COMELEC Chairperson George Irwin Garcia sa and bank upang ipaalam ang kanyang pagnanais na iban o ipagbawal ang paggamit ng defects at artificial intelligence o AI sa pangangampanya. Naisana ni Chairman Garcia na maipatupad na ito sa darating na May 12, 2025 National and Local Elections. Alam po natin ang modern technology, bakit ba hindi? Subalit dapat po, pagkakampanya, ikaw mismo ang nakikita ng sambayanan. Ikaw mismo ang, ang nangliligaw sa kanila. Ayon sa Kamalek Chief, mahalaga sa panahon ng kampanya na personal na makita ng publiko, ang mismong kandidato ang nagsasalita. Ikinababahalaan niya ng election management experts ang paggamit ng AI at deepfake video sa pandaraya at maling impormasyon para malito ang mga butante at maging ang mga kandidato. Mababaliwala nito ang tunay na layo ng pangangampanya para makilatis ng publiko ang kanilang ibubotong kandidato. Masyado itong threat sa ating demokrasya at masyado yung threat ito sa tunay na dapat ginagawa kapag kami halalan at kapag kami merong kampanya. Binigyang din ng opisyal ilang leader ng mga bansa maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ay naging biktima ng deepfake videos para dayain ang mga manunood. Kaya kukunin niya ang pananaw ng kanyang mga kasamahan sa Komele kung dapat buo ipagbabawal ang AI o may aspeto lang na hindi maaaring gamitin. Pabor naman dito si Senator Wynne Gatchalian para ma-regulate ang paggamit ng AI. Sa ibang banda ay nakatutulong naman ito kahit pagdating sa business sector. Every day nag evolve ang AI. Kaya dapat ang regulator, katulad ng Komele, mabilis rin. Pinag-aaralan nila ano yung application at nakikita nila by 2025 ano ba yung pwedeng gawin ng AI na sisira sa ating eleksyon. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinasisilip na sa Senado ang umanoy presensya ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO at mga krimen sa loob ng isang subdivision sa Metro Manila. Samantala, nais naman ng isang mambabatas na patalsikin sa kanilang partido si Banban Tarlac Mayor Alice Gu. Ito ang balita ni Harleen Delgado. With the ongoing construction, we, we feel, we strongly feel, there's the new face of Chinese invasion in the village. Maybe not anymore, Pogo, we don't know. But how come all these huge structures are being built now? Nangangamba ilang homeowners sa multinational village sa Paranaque City sa kanilang seguridad dahil sa posibleng paglaganap ng illegal na aktibidad na konektado sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa kanilang lugar. Kasunod ito ng sunod-sunod na raid ng mga otoridad sa ilang bahay sa loob ng subdivision kung saan nahuli rin ang ilan sa mga umano'y tumakas sa niraid na POGO hub sa Bamban, Tarlac. Adila, 2018 pa, nagsimula ang umano'y problema sa mga POGO. Ngunit hindi tulad noon, dumagsa na umano ang mga dayuhan, partikulang kular na ang Chinese nationals na naninirahan sa mga bahay na sobra-sobra umano sa kapasidad nito. Naaalarman na rin nila sila sa pagdami ng konstruksyon ng malalaking gusali sa loob ng village, lalo na pinagbabawal ang matataas na gusali sa kanila dahil malapit ito sa airport. Kaya nang makita nila na tila kamuka ng mga ito ang mga gusali sa loob ng niraid na Baofu compound sa Bamban, doon na umano sila kinutuban. Tumanggi na mga homeowner na isa publiko ang kanilang pagkakakilanlan. Some use dummies talaga, okay? And we heard that in the process of applying for, you know, stickers and IDs and also the construction, um, 
some are using already local on uh, identification okay passports uh, Birth certificate, Birth certificate driver's, driver's license, driver's license postal, ID. postal IDs. They can even speak the dialogue book. So these huge structures really alarmed us so much. So ang nakita namin don is there was one young teenager, a girl, who jumped from third floor going down, na parang tumatakas. So, what I assume is, maybe this girl is part of a cyber sex crime, or what we don't know is maka prostitution. Panawagan nila magsagawa ng investigasyon at surveillance ang mga otoridad sa kanilang lugar. Mahigit isang daang residente na umano ang pumirma sa manifesto na ipinadala na nila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati na sa opisina ng Pangulo. Dumulog na rin sila sa opisina ni Senator Sherwin Gatchelian na pinaiimbestigahan ng issue sa Senado. Natatakot sila kung ano ba yung, kung may 40 kang tao doon o hindi normal yun no, sa isang bahay. So, yun ang natatakot, natatakot sila doon. At mayroon ding mga issues na uh, nakikipag-away sa security guard. May issues rin na mayroong mga escort ng police. Marami rin mga allegations na konektado ito sa Pogo. No? Dahil nga uh, sa gabi dumadating o lumalabas yung mga sasakyan. So we want to look at that angle also. So ang aming sense, itong mga sindikato na ito, umiikot lang sila. At of course, nakatira sila sa mga ganitong villages. Sa ngayon, nagsasagawa na ng investigasyon ang Senate Committee on Women, kaugnay ng mga krimen na konektado sa Pogo. Gusto naman ni Senator Gatchalian na maimbitahan sa susunod na pagdinig ang sinasabing mga magulang ni Bambantarlac Mayor Alice Guo, kabilang ng isang Chinese national na pinaghihinalaan ng mga babatas na posibleng ina ng alkalde. So, nagtanong-tanong ako sa mga nagtrabaho sa kanila, yung mga kung saan siya nagrenta, uh, rumenta nung uh, warehouse, at yung mga taga doon. At uh, itong taong si Wen Yi, parang pinapakilalang, pinapakilalang nanay niya no? doon sa mga taga doon sa Valenzuela. So, ako, ang personal assessment ko, this might be the biological mother ni uh, ni Alice Wu. Sinisika pa ng UNTV News na makakuha ng tugon mula sa kampo ni Mayor Guo kaugnay ng alegasyon ng mambabatas. Bukod dito, nais din ni Senator Gatchalian na mapatalsik bilang miyembro ng Partidong Nationalist People's Coalition o NPC si Mayor Guo. Miyembro ang mambabatas ng Advisory Council ng NPC. What I am seeing, no? and this is my personal take, na ma-expel siya sa NPC because connected siya sa Pogo and yung kanyang birth certificate is irregular no? and also invalid. It will set a bad precedent and uh, it, it's not uh, the type of members that we want for our party. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na pinag-aaralan ng Office of the Solicitor General o OSG ang posibleng paghahai ng co-waranto petition laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Solicitor General Minardo Guevara, patuloy silang nangangalap ng mga ebidensya mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para matukoy kung co-waranto ang sakop ng kaso laban kay Mayor Guo o ibang legal na aksyon. Paglilinaw ni Guevara, masyado pang maaga para sabihing may sapat ng basihan para magain ng co-waranto laban sa alkalde. Ipinaubayan naman ng OSG sa ibang ahensya ng gobyerno ang paghain ng kasong kriminal laban kay Mayor Guo. We want to make sure that we can present an airtight case. No? We do not want to make announcements kung hindi naman namin mababak upon ng ebidensya. So we'll, we'll gather and finalize, consolidate all available evidence. And on the basis of this evidence, we'll determine exactly what cause of action, what kind of legal action or complaint we are going to file. But for now, uh, it's too premature to say that we have a basis to file a quo waranto proceeding against the mayor. Inanunsyo ngayon ng pag-asa ang formal na pagisimula ng panahon ng tagulan sa bansa. 
Ayon sa pag-asa, bunsod ng mga naranasang kalat-kalat na mga pagulan sa mga nakalipas na araw, dagdag pa ang pagpasok ng bagyong aghon at pag-iral ng habaga at partikular na sa kalurang bahagi ng Luzon at Visayas ay palatanda na ito ng pisyal na pagpasok ng panahon ng tag-ulan. Gayunman, asahan pa rin anila na may mga araw na hindi magkakaroon ng mga pag-ulan o ang tinatawag na monsoon breaks. Samantala na kalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong aghon. Bahay sa report ng pag-asa na kalabas ng PAR, ang bagyo dakong alas 12 ng tanghali kanina. Sineta ng House Committee on Appropriations ang paggamit ng pondo ng Department of Health o DOH noong 2023 at sa first quarter ng 2024, kinwestiyon din ng DOH. Sa ulat na wala umano itong nakalaang pondo para makabili ng bakuna laban sa bagong COVID-19 variants. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Napakadami niyo pang pera. It's very clear na napakabagal po ng pag Gastos po ng DOH, hindi lang sa taon na to, kundi sa previous years. Inumpisahan na ng House Committee on Appropriations ang oversight meetings nito sa national government agencies. Layo nitong matiyak na tama at epektibo ang paggamit ng pondong nakalaan sa ilalim ng General Appropriations Act o GAA, partikular na para sa fiscal year 2023 at sa first quarter ng 2024. Isinasagawa ang oversight meetings tuwing pagkatapos ng CNDA adjournment ng House of Representatives. Unang isinalang ang Department of Health o DOH. Sa pagdinig, pinuna ni Marikina City's 2nd District Representative Stella Kimbo, Vice Chairperson ng Appropriations Committee, ang mabagal na paggamit ng pondo ng DOH. As of March 31, 2024, sa mahigit 236 billion pesos na pondo ng DOH ngayong taon, 54.56 billion pesos lang ang obligated o nagastos o katumbas ng 23%. Maging ang ulat na walang pondo umano ang DOH para pambili ng bagong bakuna sakaling kailanganin kaugnay ng bagong variants ng COVID-19 na KP2 at KP3, pinabulaanan. Ito ay lalo na't may contingency fund ang ahensya ng pamahalaan. Kahit na sabihin natin na walang line item para sa specific variant na yon, dahil hindi pa natin alam na merong ganong variant nung panahon na sinusulat natin ang 2024 GAA, Pwede naman yun. Pakilinaw lang po na just in case ang DOH ay mag-decide na kakailanganin po natin na magpabakuna. Whatever it is, whether it's pertussis, whether it's for a new COVID variant. Pakilinaw lang po, napakaraming pondo. At kahit na walang line item na specific, ay pwede po mag-realign, pwedeng gumamit ng QRF at other, and other items. Pwede din pong Kung kinakailangan, mag-request sa DBM. Okay. So what we will do is that you are correct that we have so many funds at DOH, even from the CONAP in 2023 and the current. If there's a need to provide something for the emerging COVID variant, we can always make some modifications within our budget. Samantala, tiniyak naman ng Department of Health na hindi na mangyayari ang naranasan ng bansa sa pananalasa ng COVID-19 pandemic mula 2020 hanggang 2022. Hindi rin maituturing na mapanganib ang sitwasyon ng COVID-19 sa ngayon sa gitna ng bagyang pagtaas ng kaso at banta ng bagong variants na KP2 at KP3. Gayunman, naghahanda pa rin ang DOH. Pwede bang maghanap na ng pondo ngayon ng Department of Health para nakapreposition siya para kung may mga pasyente na ia-admit because of COVID, especially the health care workers, and the immunocompromised, yung mga gamot nila at yung hospitalization nila ay dapat libre or ipro-provide ng department. Meron pong pera at uh, mali po yung headline na walang pera para sa bakuna. Dahil to begin with, hindi pa naman natin alam kung ano yung mga KP2, KP3 uh, variants. Nakamonitor rin po tayo sa ating uh, bed occupancy, mild po siya. Pero tama po si uh, Dr. Garin na ang mga doktor, hindi tayo nagaantay na may pumutok na emergency. Nakaredy tayo dapat. Naghahanda na rin ang ahensya sa mga sakit na posibleng tumaas ang kaso sa nakaambang pag-uumpisa ng tag-ulan sa bansa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Simula sa darating na pasukan, may 5,000 non-teaching personnel nang nakakatulong.
o makakatuwang ang mga guro sa mga paalalan upang gumawa ng mga administrative tasks. Pero ayon sa ilang guro, kulang na kulang pa rin ito para sa lahat ng mga eskwelahan sa buong bansa. Ito ang balita ni Jed Neresina. Sa tingin ko kulang pa po yun talaga kasi sa amin pa lang sa Division of Passive, 48 schools po kami. E kung bibigyan kami, kukulangin po talaga. Hindi pa rin sasapat ang 5,000 non-teaching personnel na inaprubahan ng Department of Budget and Management para sa buong bansa. Ayon sa elementary school principal na si Ana Lu Madrigal, maliit ang bilang na ito para matugunan ang pangangailangan ng non-teaching personnel na mga paaralan sa bansa. Gaya na lang sa buting elementary school, kulang ang isang non-teaching personnel para sumalo sa lahat ng administrative tasks ng mga guro. Sa halip na teaching positions yung binibigay sa amin ay mapalitan ito ng mga non-teaching positions kasi like sa school po kailangan po talaga ng at least man lang dalawa na non-teaching kasi sa ngayon isa lang ang meron ako at talagang bombarded po siya. Ang dami po niyang ginagawa. Kaya ayon kay Principal Madrigal, mabigat talaga para sa mga guru ang extra administrative tasks na kanilang ginagawa. Nababawasan din na niya ang atensyon ng mga guru sa dapat nilang pagpukos ang trabaho. Sobrang nakakapekto po talaga kasi si teacher kasi maliban sa pag-prepare niya ng lesson plan, kailangan niya pa kasi mag-isip. Dapat itong mga teacher natin nakapokus sa pag-isip ng mga assessment doon sa problem within his classroom. Dagdag oras din ito para sa gurong si Maria Menchi Moreno. Pero yung time, time ko as a teacher na dadagdagan. Like for example, ang turo ko ay 6 hours. After teaching, ginagawa ko pa po yung mga non-related teaching na task ko po. Kaya paliwanag niya na malaking alwan sa kanilang mga guro ang pag-aalis o unti-unting pagbabawas ng mga administrative task sa kanilang trabaho. Gumaan sa aming side ng mga teachers kasi nababawasan na po yung mga task na hindi naman related sa teaching and besides, nakakapag-focus na po talaga sa teaching. Ang dagdag na non-teaching positions ay malaking tulong sa mga guro upang mas makapag-focus sila sa kanilang pagtuturo at mapaghusay pa anila ang sistema ng edukasyon sa bansa. Ide-deploy ang 5,000 non-teaching positions sa school division offices at mga paaralan sa buong bansa Alinsunod sa kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na uunahin ang kapakanan ng mga guro. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sendigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakaligtas ang isang teenager sa Washington State, USA matapos mahulog sa bangin. Ayon sa pulisya, minimal injuries lang ang natamo nito. Matagumpay ang rescue operation ng pulisya gamit ang harness malapit sa High Steel Bridge. Nasa hiking ang 19-year-old na lalaki nang mahulog sa bangin. Agad naman itong dinala sa ospital para sa evaluation. Inilunsad ang isang sophisticated joint European-Japanese satellite upang masukat kung gaano nakakaapekto sa klima ang mga ulap. Pinaniniwala ang nakatutulong Makapagpalamig sa planeta ang low-level clouds samantalang ang mga nasa high altitude naman ay nagsisilbing blanket. Gagamit ang Earth Care Mission ng isang laser at isang radar upang siyasatin ang atmosphere. Nagtungo sa Taiwan ang mga... Kinatawa ng Anak TV upang magdaos ng workshop para sa mga kabataan na nagnanais maging video creators. Ito ang balita ni Paula Port. Nagtungo sa Thailand ang Anak TV matapos idao sa Pilipinas at Vietnam ang visual storytelling workshop na may temang Friendship in Diversity. Nang galing sa iba't ibang lugar sa Thailand ang mga kabataang sumali sa workshop at ang iba'y nagmula pa sa indigenous group. Ayon kay Anak TV President Elvira Yapgo, sa pamamagitan ng workshop na ito, layo ng Anak TV na mabigyan ng oportunidad ang mga kabataan na ipahayag ang kanilang sarili sa pamamagitan ng malikhaing paggawa ng video. Nagbigay naman ng mensahe ang presidente ng Anak TV na si Ms. Elvira Yapgo. The message was very clear to all 
the media practitioner, whatever you know, skill you have to all the owners and to all the presidents, CEO of different network, and also to all the children, especially in ASEAN, we have so much in common. We are the life. We are the one who should give opportunity, who should inspire, who should give hope to the world because the world is still beautiful amidst the chaotic world that is happening. Hindi hadlang ang lengguahe at proud ang ating kababayang lecturer na si Derek Nico Hernandez na nagbahagi ng kanyang kaalaman sa workshop. Well, nakakatawa na nagkakaroon tayo ng ganitong classing activities outside the Philippines. Kasi meron tayong interactions no, um, with other culture. So I think um, it's nice to have this kind of endeavor also kasi nakikita natin yung value nung ganitong workshops na regardless kung anong language mo, regardless kung anong culture mo, kahit Pinoy ako, kahit Thai sila, nagkakaintindihan tayo with one goal. And I think that's the value of this workshop, no? visual storytelling. At the end of the day, we don't need to use our language and just use the language of visual storytelling, but we will understand each other in the end. Lubos naman ang naging pasasalamat ng Thai na si Walenet, Temsi Mikamul. Thank you for all the all the uh, opportunity that give to us and trust our work and uh, it's very happy to be um, the part of this event and also our team uh, working together with them very smoothly. Namahagi rin ang cellphone sa participants na maaari nilang magamit. Maaring lumahok sa gaganaping Southeast Asian Video Festival for Children na gaganapin sa Kuala Lumpur, Malaysia sa Nobyembre ang mananalo sa workshop na ito. Tunay ngang wala sa kulay, lahi o salita ang basihan upang maibahagi ang adhikaing makapagbukas ng kaisipan sa larangan ng digital literacy. Gaya ng anak TV, nadalay inspirasyon sa mga kabataan ng ating henerasyon. Paula Porta, UNTV News and Rescue Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Komentaryo naman po ng ating mga kausi, ang ating bigyan daan ngayong araw po ng Merkulis. Singgil po sa usapin sa road rage. Tayo po ni Chris Etnel Gam. Dapat kasi hindi nagbibigay ng license ng baril. Ay, ang baka ang ibig sabihin ni Chris eh, huwag nang ano, uh, ipagbawal na ang pagdadala na talaga ng baril. Oh. Zero, parang ganun. Oo, oh, oh, kaya lang ang hirap dyan kasi... Yung mga civilian oh, ibig sabihin. O, oh, sa mga civilian, kung, kung ano, kung hindi makakuha ng lesensyado, baka hmm. naman mga hindi lesensyado. Oh, illegal na ibig sabihin. Oo, oh, magiging illegal na kasi parang... Uh, actually, sana tingnan din nilang yung mabuti yung pag-a-assess uh, mm -hmm. doon sa tao bago makapagbigyan mm -hmm. ng lesensya. Kasi kung sa tipong ganyang klase ng uh, bagay, kaya mo na makapatay right. ng tao, hindi ba? Parang uh, uh, dapat makita ano yung psychological mm -hmm. no, capacity ng isang tao. Ang nakalibot ako yung tanong kay Leia kanina sa interview, kung kumusta naman yung mga ano, nabangga niya rin mga motorsiklo? Hapon, oh, 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 kasi may mga nabangga rin, di ba? Siya ba ang o yung binaril niya? Yung... Pero may mga, totoo, may mga ha? na... Ay, sa akin ang biktima, oh, yung mga... Alam ko yun yung, yung nakabangga. Yung SUV, eh, yung uh, Innova. Innova. Yun. Kasi nawalan siya ng control, kaya alam ko meron siya mga tinamaan mm, ng mga... Dahil sa pag ano na sa tunnel, di ba? Oo, oh, alam ko nga yung iba pang mga uh, drivers na tinamaan, yun din yung tumulong doon mm. sa sakay niya na may babae yata at saka isang bata na sakay mm -hmm. ano, dahil uh, family driver ba? Kung hindi ako nakasabi. Mm -hmm, family ito, driver. Tima. Kaya ayun, kumusta nga sana sila? No? Sana na ito. Parang pa, pa, patas ng patas yung level ng road rage ngayon. No? Parang iba na. Iba ng ibang klase ngayon. Mm -mm. Diba? Tutuos, hindi naman masyado mainit ang panahon. Oo. Oh, oh. Palamig na nga. Eh, oh, uh, diba? Announce na nga lang ng pag-asa ng bagay. Ngayon in-announce eh. Kahapon di pa pala ano. Mm -hmm. Nag-ulan na po eh. Diba? Ayan. Ikiramay po kami sa biktima. Ito naman sa AI Deepfake, sabi ni Lawrence Motus. Tama po yan, huwag payagan ng paggamit ng AI sa pangangampanya para iwas sa mga deepfake. Mm -hmm. Alam mo, pagka ng ampanya. Siguro yung iba naman, uh, siguro naisip ng iba na baka sakaling makatipid. 
Oh, oh, malaki nga ititipid. <laughs> oh, nga. Kaysa pumunta ako sa lugar na yan. Ito na yung video. Oh, parang, oh. parang ano lang, di ba? Parang, pero sa, meron kasi nga, danger din talaga ang ano eh. Ang AI. AI. Eh. Meron Oo, namang naman. ding advantage, di ba? Oo, Depende. Oo, sa pagkamit. Mm -hmm. na, na, Nakarandas ka na ba, Misa? May mga ganyang apps eh, yung parang ilalapat yung mukha mo mm -hmm. doon sa sa isang katawan na ipagtao. Doon eh. Na eh, na, eh, oh, palasak sa ano eh. Sa, sa Facebook yun eh. Na, diba? sa, Pero sa akin, hindi, wala pa. Ako rin eh. Tingin ko ang mga ano dyan, yung mga, yung, baka delikado tayo dyan, kasi yung napapanood sa TV, yung laging may boses ka doon, ah, yun ang nare-record. Sa'yo nilalapat oh, yung mukha nila. Marami ka nang humaga, marami ka nang salitang nasabi, di ba? Oo. Oh, oh. Lalo na yung mga produktong gusto na ibenta, tapos, iba, Monica Beberalio, ikaw ang ano, Ay, hindi ka nalala ka. kung ganyan, ginamit mm. talaga siya as endorser kuno ng isang mm. uh, isang brand na mm. hindi naman talaga affiliated sa kanya. Kaya mag-iingat po tayo okay. ha, kasi lalo na tama sinabi mo yung mga sabihin natin na sa broadcast industry, mm. iniisip nila may... Um, kumbaga may credibility, okay. no? Tapos paniniwalaan mo, pero i-double check nyo kasi baka hindi naman talaga sila affiliated. Baka kasi, misa kasi may pangit din ang pagkaka-edit eh. Parang iba yung... <laughs> yung, hindi, yung galaw ng ulo, <laughs> hindi <laughs> tama. Yung galaw ng bibig, hindi man, tama. Man, eh. Tingnan nyo na rin pong mabuti. Tsaka konting research na rin. Yeah. Mabilis na lang naman ang pag-click ng research buttons. <laughs> hindi masyado deep yung pagkaka-fake eh. <laughs> <laughs> Mababaw pa. Mababaw, Mababaw eh. Oh. Ito na po ang ating mga kausi. Uh, Shoutout natin si na... Edilberto Gava, si Bernadette uh, Goddalye at si Saldi Kalimbas. Mga bago po ito. Salamat po. Maraming salamat din kay Rans Lustre, uh, Boy Simon hmm. o Simon at Delma Magdayi. Mantala, narito po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng mga kawikaan 21 at 9 na nagsasabi, Lalong maigi ang tumahan sa sulok ng bubungan kaysa palatalong babae sa maluwang na bahay. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inalahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV. Diyos ang aming sandigan. Servisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.